ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم اور اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ پچھلے تین سوا تین سال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماع حسنہ اور اس کے صفات علیاء سے متعلق درست ہو رہے ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی صفات علیاء اور اس کے اسماع حسنہ کو پڑھنا اہم ہے ضرور لیکن اس سے متعلق جو قواعد ہیں اس کو پہلے جاننا بہت اہم ہے اسی لئے ہم نے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات علیاء سے متعلق کافی قواعد ہم نے بیان کی ہیں کچھ قواعد چھوٹ چکے ہیں انشاءاللہ ہم زمنان درمیان میں کبھی پیش کریں گے بیدن اللہ تعالیٰ تو کافی صفات اس کے اور اسماع حسنہ سے متعلق درست ہوئے ہیں تو آج کی اس مختصر سی نشست میں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نام الشافی الشافی اس سے متعلق آج پڑھیں گے انشاءاللہ بلکل مختصر سی باتیں ہیں اس موضوع سے متعلق الشافی جو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو اسم ہے اس کے جو بنیادی حروف ہیں شین فا اور یا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا یعنی یہ جو نام ہے الشافی الشافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو بیماری سے شفا دیتا ہے انہی اسے نجات دیتا ہے انہی اس سے بچاتا ہے لیکن الشافی کے اندر جو اللہ رب العالمین کا جو نام ہے اس میں جو اس کا جو معنی ہے وہ سکڑا ہوا نہیں ہے کہ انسان کے بدن کو بدن پر کچھ عارضہ آ جائے کچھ مرض آ جائے اللہ تعالیٰ سے اس کو شفا دیتا ہے صرف اتنی سی بات نہیں ہے بلکہ ایک شخص ذہنی مریض ہے ایک شخص عقدی مریض ہے ایک شخص خیالات کا مریض ہے ایک شخص کے دل میں الجھنے ہیں کسی کو سکون نہیں ہے اتمنان نہیں ہیں کسی کو خوشیاں نہیں مل رہی ہیں وہ بھی ایک مرض ہے اللہ سبحانہ وتعالی اشافی ہے ہر اعتبار سے اشافی ہے تو ہم جب اللہ سبحانہ وتعالی کو جب اس نام سے پکارتے ہیں یاد کرتے ہیں اسے دعا کرتے ہیں تو صرف ہاتھ پیر کو کچھ مار لگ جائے یا اندرونی طور پر کچھ زخم ہو جائے تو اس ہی اعتبار سے نہیں ہاں یہ چیز زیادہ نمائی نظر آتی ہے انسان کو ورنہ جیسے کہ میں نے ابھی جو باتیں کہی ہیں اس اعتبار سے بھی وہ انسان کے لیے بیماری کی بات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے بھی اشافی ہے دیکھیں اللہ رب العالمین کا تعارف جتنا زیادہ ہوگا بندہ اللہ تعالی سے اتنا زیادہ لگاؤ رکھے گا جب مجھے پتا ہے کہ اس شخص کے پاس اس موضوع سے متعلق معلومات ہیں تو میں اس موضوع سے متعلق اس کے پاس جاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ اس موضوع سے متعلق بھی وہی واقف ہے تو پھر میں اس کے پاس اور زیادہ جاؤں گا جب مجھے معلوم ہے کہ یہ بندہ اس موضوع سے تیسرا ایک موضوع ہے اس سے بھی واقف ہے جیسے ہم مدارس میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرد ہے جو عربی زبان میں ماہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے استفادہ کرنا چاہیے پھر پتا چلا کہ وہ حدیث میں بھی ماہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے پاس اور زیادہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ سیرت رسول سے متعلق بھی تاریخ دانی میں بھی ماہر ہیں تو ہم واقف کیسے ہوں گے ان سے واقف ہی نہیں ہے تو استفادہ کیسے کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسی ہی ہے بندے کو صرف اللہ تعالی الرزاق یہ معلوم ہے تو صرف روزی روٹی کے لئے پکارے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے جو مختلف نام پڑے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ سمجھے گا کہ ہر باب میں ہم رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں ہر باب میں ہر میدان میں ہر ضرورت کے لئے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں گے اور لو لگائیں گے اور یقیناً قوی امید ہوگی توقل اللہ پر ہی ہوگا اور خوف اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی ہوگا محبت ہوگی اللہ تعالی سے جتنا ہم زیادہ اس سے واقف ہوں گے یہ فطری بات ہے اور بنیادی بات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی شافی ہے ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو جب اللہ تعالی کا تعارف کروائے تو یہی کہا کہ وَإِذَا مَرِضُ تُعْفَهُ وَيَشْفِينَ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالی مجھے شفا عطا فرماتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی ذات پر ہی ایمان لے کر کے آئیں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو مختلف انہوں نے تعارف کروایا بلکل نفسیاتی باتیں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی 
कि अल्लाह सुबहान तल्ला हो यमुनी व यस्किन खाना पीना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है बुनियादी हाजत है उसके बग़ैर इंसान का इंसान का ज़िंदा रहना महाल है मलाइा को देखें आप अल्लाह सुबहान तैन ने उन्हें खाने पीने की हाजत रखी ही नहीं है सरे से सरे से नहीं रखी अल्लाह तुमने हाजत अल्लाह सुबहान तैन ने हमको जानवरों को जिन वगैरह को खाना पीना हमारे लिए लाजमा रखा है यह हमारी ज़िंदगी की लाजमा है लाजमी तौर तो पर हम हमारी वो ज़रूरत है तो अल्लाह सुबहान ताली का तारफ़ ही उन्होंने निसन्ना से करवाया अल्लाह हो यमोनी व यस्किन कहा कि वह इदा मरीज हो तो फ़ख यशफ़ीन इंसान बीमार होता है भले ही उसकी गज़ा कितनी ही कवी क्यों ना हो कितनी ही उमदा क्यों ना हो अपनी सेहत का वो कितना ही ख्याल क्यों ना रखे अल्लाह सुबहान ताली ने इंसान की ज़िंदगी में अमराज को रखा है छोटा मर्ज होगा बड़ा मर्ज होगा वक्ती होगा दायमी होगा एक अलग चीज़ है लेकिन ख़ुद रसूल वसम गज़ा के अतबार से सबसे उमदा गज़ा इस्तेमाल करने वाले नफासत और पाकिजगी सबसे उमदा अल्लाह के रसूल की सल्ला वसम हर एतबार से जिसमानी एतबार से आ, और आपके आप आपका रहन सहन आपका घराना सब पाकि सफाई की उमदगी नमूना मिसाली घराना इसके बावजूद भी आप आलिम को बुखार आया है आप आलिम जो है घोड़े में जा रहे थे आप गिर गया बल्कि हमारे पास मुस्तकिल किताब ही है नहीं आप आलिम को जिसमानी तौर तो पर क्या कुछ आरजा लाहे हुआ उस पर तो इतना पूरा मौसू आया माशा तो ये एक बुनियादी बात है कि इंसान बीमार होता ही है कितनी ही कितनी ही कवी और कितना ही ताकतवर और कितनी अच्छी गज़ा क्यों ना हो तो उन्होंने अल्लाह सुबहान तारा का तारफ़ ऐसे करवाया इब्राहिम आलिम ने कि वह ईदा मरीज तो फ़ह हुआ यशफीन ये मामूली बात नहीं एक हदीस मुबारक है जो मुतफ़ आल है इमाम बुखारी रहम अपनी अलजामसाही की किताब तब में और इमाम मुसमज रहम किताबल आदाब में इस हदीस को लेकर आए हैं कि बार तबीन में से एक हैं बहुत ही मरूफ़ आलम दीन और बड़े आलम दीन मसरूख़ रहम कि बार तबीन में से हैं उमिन आयशा रज़ी अल्ला से ख़ासा इस्तीफ़ा किया उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसरूद से भी रज़ी अल्लाह वो कहते हैं अबू आयशा कुत थी उनकी और अबू आयशा उनकी कुत भी उमिन आयशा की मोहब्बत में आकर उनकी 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 उमिन है और ख़ास इस्ता किया है मौलिमा है उनकी तो उनसे मोहब्बत उनसे लगाओ उनकी उनका उनके उनकी जो हैबत वक़ार जो दिल में था उनकी कहा कि जो है मेरी मेरी कुत भी अब आयशा होगी तो मसरूक़ रहम कहते हैं कि उमिन आयशा रज़ी अल्लाह ने कहा कि क्या ना रसूल सल्लाम इदशत मन्ना इंसान मसाहू बी अमीन ही आप अलीसलाम के पास जब कोई शख्स आता और कहता कि मुझे यहाँ दर्द है और मुझे ये यहाँ ये मामला है तो आप आलिम अपने दाहिने हाथ से उस जगह पर हाथ रखते यानी अंदाज़ा लगाइए ये बड़ी अहम चीज़ है जो आज हम एक ये चीज़ फौत हो चुकी है हमारे दरमियान यानी हम में के कुछ लोग हैं जो रुखिया करते हैं ना बहुत सारे असाब इल्म हैं मैं अलहदीस की बात कर रहा हूँ बहुत सारे अलहदीस ऐसे हैं जो हम वक्त 24 घंटे मतलब इसी से लगे हैं कि वो लोगों के लिए रुखिया करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि अहल इल्म की एक तादाद इससे बेजार है ऐप समझती है नहीं तोज़ुन तोज़ुन नहीं खोना चाहिए कभी भी हाँ आप आप 24 घंटे वक्त नहीं लगा सकते हैं लेकिन आप मस्जिद में किसी को देख रहे हैं कोई किसी को दर्द है आप अपने दोस्त अहबाब में घर वालों में या कोई आपसे कह रहा कि मुझे ज़्यादा दम कर दें तो आप दम कर दें आप अलीसलम सईदुलमरसली हैं आप इमामतकीन हैं आप आप आलिम जो है मतलब पूरे 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 ममलकत इस्लामिया के निगहबान हैं आप और आप ऐसी इस तरह के लोगों के हाथ पर सब पर हाथ रख के दम भी कर रहे हैं आप आप अंदाज़ा लगाइए कितने मसरूफ़ तरीन इंसान हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप दम करते थे और आप आलिम वो दुआ पढ़ते थे कि अदहबिल अदह बिलबास रबन्नास ए लोगों के रब इस बीमारी को तो दूर कर दे इस इस दर्द को तो इस इस इंसान से दूर कर दे वशफ़ी अंत शाफ़ी अंत शाफ़ी तो शिफा दे क्यों तू ही अशाफ़ी है आप आलिम आब्द हैं अल्लाह के अबला के आब्द हैं अब्दुल्ला हैं आप अल्लाह के बंदे हैं आबदियत देखिए बंदगी देखिए तोज़ो और इनकसारी और आजजी देखिए वशफ़ अंत शाफ़ी के अल्लाह तो ही शिफा दे सकता है तेरे अल्लाह कोई शिफा नहीं देगा ला शिफा इला शिफा उक क्योंकि शिफा तो बस तेरे ही हाथ में है 
تو ہی شفا دے سکتا ہے اور ایک ایسی شفا عطا فرما شفا ان لا یغادر سقما کہ اس بیماری کا عنصر بھی باقی نہ رہے اس بیماری کے اثرات بھی باقی نہ رہے ایسی شفا دے دے اس بندے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو اللہ سے لگاؤ تعلق اور یقین اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کا علم جو معرفت رہی ہے کتنا ڈوب کے آپ نے اللہ کے بارے میں اللہ سے دعا کی ہوگی اللہ سے کلمات اللہ کے حق میں کلمات کہیں ہوں گی ہم چونکہ جلدی جلدی غیر شعوری طور پر مانے سے واقف نہیں ہوتے ہیں یا کتاب میں دیکھ کر کے پڑھ لیتے ہیں تو یقینا اس کے بقدر ہی اثر رہتا ہے ہم بھی مانے سے واقف ہوں اور بالکل گہرائی میں جائیں اور ہم پڑھیں تو یقیناً ہماری زبان میں تاثیر آئے گی اس کے بقدر جو ہے جس کے حق میں ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بقدر شفا عطا فرمائے گا بیزن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں اور جو ہے یا اللہ یعنی کبھی گھروں میں جو دیکھتے ہیں بزرگ حضرات کو خواتین کو وغیرہ جو کتاب میں دیکھ کے ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں ان کے اندرون کی جو 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 تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر ان کو شفا دے دیتا ہے سبحان اللہ ہلاوی تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامعہ الصحیح کی جو کتاب الطب کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں ایک اور حدیث بھی وہ لے کر کے آئے ہیں کہ علماء بصرہ میں آپ دیکھیں گے کہ عبدالعزیز ابن سہیب البنانی اوسط تابعین میں سے ہیں ایک سو اوسط تابعین سے مراد یہ ہے کہ جو ہے اوسط تابعین کے بعد کا بھی ایک طبقہ ہے ابن حجر کے پاس رحمہ اللہ الطبقہ اللہ تلی الوسطہ من التابعین وہ پانچوں طبقہ ہوتا ہے چوتھا طبقہ ہوتا ہے ان کے پاس تو عبدالعزیز ابن سہیب البنانی اور ایک اور صاحب ہیں ان کے معاصر ان کے شریک درس ثابت ابن اسلم البنانی دونوں کا سن وفات بھی لگ بھگ ایک ہی ہے عبدالعزیز ابن سہیب کا ایک سو تیس اور ان کا ایک سو پچیس چھبیس کے آس پاس ان کا بھی سن وفات ہے کہتے ہیں کہ ہم دونوں انس بن مالک کے پاس گئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بسرا میں رہا کرتے تھے اللہ کے سر کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب علماء بسرا میں سے ہیں ہم ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ثابت البنانی جو میرے ساتھی ہیں انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا ابا حمزہ ابو حمزہ ان کی کنیت تھی کہا کہ یا ابا حمزہ اشتکئی تو کہا کہ جسمانی طور پر مجھے بہت درد ہو رہا ہے مجھے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ارقیق برقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رقیہ کرتے تھے میں ویسا رقیہ آپ کو نہ کروں اب میں وہی دعا پڑھ کے سناؤں گا آپ کو پھر وہی دعا پڑھ کر کے سنا جو حدیث و عائشہ سے میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا الفاظ تھوڑے سے بدل کر کے ہیں لیکن سب تقریباً سب وہی ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے ہم اصحاب علم ہیں ہم جہاں لوگوں کو دین سکھاتے ہیں وہاں لوگوں کے جسمانی طور پر کوئی امراض ہوں وہ وہ خاص طور پر طلب کرتے ہوں تو پھر لپک کر کے جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں اس کا علم عطا کیا ہے ہمیں دعائیں یاد ہیں ہمیں اس کا معنی معلوم ہے ہاں ہم اس اس بہانے ہم ان سے یہ کہتے سکتے ہیں کہ آپ اس دعا کو یاد کریں اس کا معنی معلوم کر لیں آپ خود پڑھیں ہم ایسی نہ کہتے کہ نہیں نہیں تم جا کے جو پڑھ لو دعائیں یاد کر لو یقیناً یاد کریں گے وہ لیکن ہم اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں بالخصوص اگر طلب کرتے ہیں تو بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کرنا چاہیے دم کرنا چاہیے اس کے لیے بھی اپنا یعنی میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وقت نکال کے لوگوں کے پاس جائیں مصروفیات الگ الگ رہتی ہیں لوگوں کی لیکن خصوصی طور پر جب ہم نمازوں میں کسی کو دیکھتے ہیں ہمارے اڑوس پڑوس میں کسی کو دیکھتے ہیں عیادت کے مواقع ملتے ہیں تو پھر اس طرح سے جو ہے مطلب پہل کرنا چاہیے اور اتنی عظیم دعائیں ان کو سنانی چاہیے اللہ کے رسول علیہ علیہ صلاحت وسلام کو سحر ہو گیا تھا ہم سب کو پتہ ہے صحیح بخاری کی کتاب اتی بھی میں یہ بھی حدیث ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ فقط شفانی اللہ نے اس مرض سے مجھے شفا عطا فرمایا ہے آپ علیہ علیہ صلاحت وسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام اشافی بیان فرمایا جیسے کہ میں نے کہا کہ شفا صرف بدنی مرض کے لیے نہیں ہے ہماری ہمارے ذہنی سکون اجڑ گیا ہے ذہنی سکون نکل چکا ہے سچی خوشیاں ہمیں میسر نہیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اشافی ہے اللہ تعالیٰ سے سرور مانگے دل کا سرور اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا صورت التوبہ میں قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویغزیہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین ویشف صدور قوم مؤمنین ویشف وہاں کونسی شفا مراد ہے صورت توبہ کیا آیت ہے یعنی مومنوں کا دل تھنڈا کر دے گا رب العالمین یعنی سرور دے گا تم کو خوشیاں دے گا تم کو تو ایک شخص کو ذہنی طور پر پریشانی ہے جسمانی طور پر ہٹا کٹا ہے مضبوط ہے صحت مند ہے لیکن ذہنی خوشی نہیں ہے دل میں سرور نہیں ہے آپ اس کے لیے بھی دعا کریں 
اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سرور عطا کرے گا کیا مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے دل میں سرور ہو تو مجھے یہ کیوں پسند نہیں ہے کہ میرے ایک بھائی کے دل میں سرور نہ آئے مجھے موقع ملتا ہے تو میں ایک بھائی کے لیے مفید بن جاؤں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دل ہمارے دل ہمارے دلوں میں رحم آئے لوگوں کے تعلق سے ہمارے دل میں ہمارے دلوں میں جو ہے مطلب الجھن سے نہ ہو کہ اب یہ مر رہا ہے مرنے دو ابھی اس کو درد آ رہا ہے دیکھو درد آ رہے دو سبحان اللہ ایک مومن کے واللہ واللہ شاہ نشان نہیں ہے قطعن زیب نے دیتا ہے آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں آپ ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے آپ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ہتیار نہیں ہے آپ براہ راست رب العالمین سے اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ تو اسے شفا عطا فرما دعا کر رہے ہیں آپ اس کے لیے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے یہ بے کر شافی ہے آخری بات یہ جو کتب ستہ ہیں کتب ستہ میں تقریباً یعنی آٹھ ہزار سے زائد روات کے نام ہیں اس کے ملحق کتابوں کے ساتھ ملا کر کے سیر عالم نبلا ہے بڑی تعداد میں اہل علم کے عمراء کے حکمرانوں کے شعراء کے عدیبوں کے نام ہیں میری اپنی معلومات کے اعتبار سے زمانہ قدیم میں عبد الشافی کسی کا نام نہیں رہا ہے واللہ اعلم میری اپنی تحقیق کے مطابق البتہ ابھی قدیم جدید جو دور ہے ہمارا اپنا اس میں میں نے بعض لوگوں کے نام دیکھا نیٹ پہ عبد الشافی علماء ازہر جامعہ ازہر جو ہے مصر کا وہاں ابھی ایک بڑے صاحب کا انتقال ہوا بڑے عالم دین کا ابھی مطلب میں سمجھتا ہوں شاید ایک ایک سال کے آس پاس ہونے جا رہا ہے اس سے بھی پہلے تو ان کا نام جو ہے دکتور عبد الشافی ہے لیکن علماء قدیم میں کوئی عبد الشافی بھی ہیں واللہ عالم میرے علم میں میری تحقیق کے مطابق نہیں ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سارے ناموں کو پڑھنے سمجھنے یاد کرنے اور ہماری زندگی پہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات مرتب فرمائیں سبحانک اللہ و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیکہ